ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ വളരെയധികം വൈറലായിട്ടുള്ള സ്നോ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി വീഡിയോ എടുത്തു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നല്ല വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഉരുക്കി എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ഇതിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുകി അതിൻ്റെ ഒരു നിറമൊക്കെ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ പതയൊക്കെ താനെ അടങ്ങുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പതയൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിയും അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാങ്ങുക പിന്നെ ഇതുപോലൊരു ബൗൾ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഷുഗർ കാരമൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ടും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇതിൽ നിന്ന് അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന് മുകളിലൊരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ചുറ്റിച്ചിട്ട് ആക്കിയെടുക്കുക ഇതിപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗളിൽ രണ്ട് മുട്ടയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും കൂടെ ഒന്ന് വേർതിരിക്കണം ഇന്ന് ബൗളിൽ നനവൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക മഞ്ഞ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല വെള്ളം മാത്രമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും പഞ്ചസാര ും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിതിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി ഒരു ലേശം വാനില ഐസൻസ് കൂടെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ വേറെ വല്ല എസൻസും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതും ചേർക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതുപോലെ ചേനി ഒന്നും ചേർത്ത് ില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് മുട്ടയിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കറക്റ്റാണ് അതിലും കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം അധികമാവും അതൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മധുരം ഉള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റായി കഴിക്കുമ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കുറവായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കിയെടുക്കണം ബീച്ച് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും വിസ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സായിട്ട് വിപ്പായി വരണമെങ്കിൽ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുക്കുക അങ്ങനെ വിസ്ക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ കാരമലൊക്കെ ചുറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നേരെ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു പാനിൽ അല്പം വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു അടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മുറുക്കം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വല